Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. In the OMG, it's Friday. Le. First year MBBS course, how are you going to talk about And students will discuss survey questions. Yum, discuss panna students will discuss the first question. Yenna, abdina, what do you think about MBBS first year? 26% of the students will be hectic. How are you going to talk about it? 49% of the students will be hectic. 25% 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 of the students will be hectic. என்ன <laughs> கடையாதுல <laughs> வாய்ப்புகள் வாய்ப்பாங்கலாம் so this problem will be there for every student and loss of old friends and relationship in that time now we get a one 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 கண்டிப்பா <laughs> Away from home. Tell me. The inaugural function is Dean, Professors, Seniors, all of them. Home away from home. You have any problem here. You have to go to the house. But at night, we have to go to the house. Mother, father, 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 பொறுமையாடுவாங்க <laughs> காலேஜ் போனால் நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் படித்தது அவங்க ஒரு நாளில் நடத்திட்டு போயிடுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக்குள்ளே முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப வேகமாக நடத்துவாங்க அண்ட் உங்களை வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொருத்தரையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணி நீ படிச்சுட்டியா நீ ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன்னு யாரையும் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு படிச்சுக்க வேண்டியதான் உங்களோட பொறுப்பு தான் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்கூல் இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து இந்த கொஷின் படி அந்த கொஷின் படி இம்பார்ட்டன் கொஷின் படி இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் ஆயிரத்தெட்டு சொல்லி தரையே ஆயிரத்தெட்டு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் காலேஜ் போயிட்டா எல்லாமே நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அதுவும் நடத்துறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நடத்திட்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் தான் உட்
புரிஞ்சுக்கணும் மாங்கு மாங்குன்னு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அப்போதான் மார்க் நிறைய வாங்க முடியும் இந்த எதார்த்தத்தை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஸ்கூலில் தான் வந்து வீக்லி டெஸ்ட் டெய்லி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது காலேஜில் கிடையாது அப்படின்னா சத்தியமா காலேஜ்லேயும் வீக்லி டெஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் எல்லாம் உண்டு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் உண்டு ஸோ எக்ஸாமினேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் நீங்க படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி டாப் ரேங்கர்ஸ் இன் ஒன் கிளாஸ் ஒரே கிளாஸ்லேயே நீங்க வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்லேயே தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஜிப் மாதிரி எய்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற அத்தனை பேருமே டாப்பர்ஸா இருப்பாங்க ஆனா காலேஜ்ல அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் செகண்ட் மார்க் தேர்ட் மார்க்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தானே வாங்க முடியும் டாப் த்ரீனா டாப் த்ரீ ஒன்லி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்ப மத்த உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நான் எப்படி படிச்சேன் என் கிளாஸ்ல நான் அந்த கிங்கா இருந்தேன் இங்க வந்து பத்தோட பதினொன்னா இருக்கேன் அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு பட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசுப்படுத்தக்கூடாது நம்ம வந்து அங்க மார்க்க பார்க்க கூடாது எவ்வளவு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அதை தான் பார்க்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டூ யூ திங்க் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக்ஸ் ஆர் காமன் அமங் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் அப்படின்னும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ அப்படின்னும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கான் சே அப்படின்னு சொன்னாங்க நூறு சதவீதம் நான் சொல்றது உண்மை இட் இஸ் நாட் காமன் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ட்ரக்ஸ் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால்லாம் காமன் கிடையாதுங்க கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி அவங்க எந்த ஸ்ட்ரீமில் படித்தாலும் சரி அதாவது அவங்க லாயருக்கு படிக்கலாம் இன்ஜினியருக்கு படிக்கலாம் டீச்சிங் ஜாப் படிக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எது வேணா படிக்கலாம் எம்பிபிஎஸும் படிக்கலாம் எல்லா காலேஜஸ்லையுமே ஒரு கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு பேர்கிட்ட அந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் இருக்க தான் செய்யுது அது எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பேர் தண்ணி அடிக்கிறாங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தம் அடிக்கிறாங்க இதை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அது எந்த ஒரு <laughs> ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு தேடுவோம் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னு அப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரெண்டு விதமாக இருப்பாங்க ரொம்ப ரேரான ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களை தண்ணி அடிக்க சொல்லுவான் தம் அடிக்க சொல்லுவான் அவன் தம் அடிப்பான் ஏ ஒரு இலு இருடா ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் பறந்து போயிடும் நான் தாண்டா பண்ணுறேன் ஜாலியாக இருக்கும் தண்ணி அடிச்சு பாரு அப்படியே ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவேன் போதை மருந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன்ட்டுலாம் கேட்டிங்கன்னா எந்த உலகத்தில் இருக்கனே தெரியாது மச்சா சூப்பராக குண்டா அப்படின்லாம் உங்களை ஏமாத்துவாங்க அதை நம்பி நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து அதை பண்ணினீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு கெட்ட பழக்கம் விருந்தாளி மாதிரி வரும் அப்புறம் அது உங்களுக்கு எஜமானராக மாறிடும் அதுக்கு நீங்கள் அடிமையாயிருவீங்க தயவு செய்து எந்த ஒரு கட்ட பழக்கத்தையும் கையில் எடுக்காதீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டைம் அப்போதைக்கு உங்களுக்கு ரிலீஃப் இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் லாங் டேர்ம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் ஆர்கன் எல்லாம் பாதிக்கும் டாக்டருக்கு படித்தா சூப்பர் பவர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவங்களுக்குலாம் ஆர்கன்லாம் அப்படியே கல்லாலையும் இரும்பாலையும் செஞ்சது கிடையாது அவங்களுக்கும் உடம்பு வந்து ரத்தம் சதை நகம் இதனால ஆனது தான் தயவு செய்து நீங்கள் சிகரெட் குடிச்சிட்டு வந்து உங்கள் பேஷண்ட் கிட்ட சிகரெட் குடிக்காதீங்க லங்ஸ் கெட்டு போயிடும்னு சொல்லக்கூடாது அதேமாதிரி நீங்கள் இங்கிட்ட தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிட்டு அங்கே போய் தண்ணி அடிக்காதீங்க லிவர் கெட்டு போயிடும்னு சொன்னால் இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அதனால் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுப்புணர்வோடு நடந்துக்கணும் தயவு செய்து கெட்ட பழக்கம் பழகவே கூடாது உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இடத்துக்கு போனா நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நமக்கு தான் நல்ல விஷயங்களை சூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் கெட்டதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு கத்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்க சார் இப்ப எப்படி தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் டீல் பண்றதுன்னா நீங்க டாக் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு போன் பண்ணி அம்மா அப்பா இப்ப எல்லாம் நடக்குது பண்ணு ஓபனா பேசுங்க அவங்க இனிமே உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்பிபிஎஸ் போயிட்டீங்க இன்ஜினியரிங் போயிட்டீங்க எனி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா தட்டி கே
டான்ஸ் ஆடுங்க அந்த ஆனுவல் டேனு ஒன்று வைப்பாங்க கல்ச்சுரல்ஸ்னு வைப்பாங்க அந்த கல்ச்சுரலில் ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாரும் கே கிளாப் வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னு போய் டான்ஸ் கிளாஸ் போங்க ஸ்போர்ட்ஸில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் மெடிடேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணால் கூட அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப க்ரியேட்டிவ் பீப்புளாக மாறிடுவீங்க ஜிம்முக்கு போங்க பாய்ஸ் எல்லாம் ஜிம்முக்கு போங்க நான் போகிறேங்க முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசில் ஜிம்முக்கு போகிறேங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அப்படி இப்போ ரோட்டில் நடந்து போனால் நாலு பேர் அப்படி திரும்பி பார்க்கணும் இவ்வளோ ஃபிட்டாக எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஜிம்முக்கு போய் உடம்ப ஃபிட்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லிமிட்டட் யூசேஜ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இந்த ஃபேஸ்புக்கு அப்புறம் அந்த இன்ஸ்டாகிராமு இதெல்லாம் எடுத்து அதிலேயே உட்காந்துருக்காதீங்க நானும் ஃபேஸ்புக்கில் சம்டைம்ஸ் போய்கிட்டே இருப்போம் ஃபேஸ்புக்கில் எண்டே வராதா போக போக போய்கிட்டே இருக்குது இன்ஃபினிட்டி மாதிரி எண்டு வால் அப்படிம்பாங்க கடைசியை கீழே வந்து தர தட்டுறது அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை போல இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை ஸோ அதிலெல்லாம் மூழ்கிடாதீங்க நைட் டைம்லாம் ஒரு பத்து பத்திரிக்கைலாம் தூங்கி பழகுங்க மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்னால் நைட்டெல்லாம் முடிச்சிருக்கணும் இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறோம்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நைட்டில் எல்லாம் விடிய விடிய முடிச்சிருக்கணுங்கிறது ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது நல்லா தூங்கி நல்ல கல்ல எழுந்திரிச்சா தானே காலேஜில் போய் கிளாஸை கவனித்து படிக்க முடியும் நைட்டு முழுக்க முழிச்சுக்கிட்டு என்னமோ தேவையில்லாதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு காலையில் காலேஜுக்கு போனால் காலேஜில் உட்காந்து தூங்க வேண்டியது தான் அப்புறம் பாடத்தை எப்படி கவனிக்கிறது எப்படி பெரிய ஆள் ஆகிறது தயவுசெய்து நைட்டு நேரத்துக்கு தூங்கி காலையில் நல்லா எழுந்திரிங்க சாப்பாடு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க இந்த ஆப் நிறைய ஆப் இருக்குது இந்த ஃபுட் ஆப் அதை கிளிக் பண்ணால் கையிலேயே கொண்டு வந்து பீஸா பர்கர் இதெல்லாம் தள்ளி விட்டு போயிடலாம் அவ்வளவும் ஜங்க் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்க கடலை இதெல்லாம் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது கடலை முட்டாய் தேன் முட்டாய் இதெல்லாம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டதாக ஆகிடுது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது உடம்புக்கு நல்ல ஸ்நாக்ஸாக வாங்கி சாப்பிடுங்க பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் சாப்பிடும்போது நீங்கள் ஃபிசிக்கலும் ஃபிட்டாக இருப்பீங்க மென்டலாகவும் ஃபிட்டாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களை ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியே கொண்டு வர ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசியாக என்ன தாயா சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் வேர் எவர் வி கோ இட் ஃபாலோஸ் we cannot avoid it but we can manage it easily so meditation pannunga gym ku ponga friends kitta relaxed ah pesunga compare pannadinga criticize pannadinga life jolly ah irukum enjoy panni super ah padikalam okay ingala so neat 2021 aspirants kitta keta or question how much portion have you completed for நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கா தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கவர் பண்ணியிருக்கா தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் பத்தாது ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இருக்குது ஜூன் செகண்ட் தேர்ட் வீக்கில் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சீக்கிரமே அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கவர் பண்ணியிருக்க தான் சொல்கிறாங்க வெல் அண்ட் குட் அண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போர்ஷன் கவர் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க யூஆர் கோயிங் இன் அ ரைட் வே அண்ட் ரைட் ஸ்பீட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் பேனிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் டிப்ரெஸ்ட் ஆகிக்க வேண்டாம் படிங்க கண்டிப்பாக நம்ம படித்து கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா யார் வேணாலும் நீட்டில் சாதிக்க முடியும் அண்ட் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹேர்டில்ஸ் அதாவது தடைகளை பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வழிகளை பாருங்கள் எது வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத யோசிங்க அண்ட் எங்கே வந்து நமக்கு மார்க் குறையுதோ அந்த இடத்த எப்படி வந்து நம்ம சரி பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய படித்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னை உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும் ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ Thank you.